falar do Palmeiras depois desse jogo, um jogo meio tenebroso, esquisito, né? Mas ao mesmo tempo, <risos> né? Teve esse, esse empate providencial também para mostrar força. Acho que, acho que o, no frigir dos ovos, acho que não foi um pior dos resultados. E pensando nessa escalação inicial. Eu, eu lembro muito, por exemplo, daquela de decisão do Vitor Pereira de colocar lá os reservas contra o Palmeiras para depois enfrentar o Boca Juniors. Aí tomou uma sapatada do Palmeiras, mas como ganhou do Boca Juniors na sequência, ali eliminou o Boca Juniors, isso acabou fazendo sentido. Eu acho que a escalação hoje do Abel, ela, o sentido dela vai se revelar na terça-feira. Então, se terça-feira a gente conseguir né, a vaga, ir para a final, disputar lá contra o Flamengo, mesmo que caia para cinco pontos a distância agora para o Flamengo, que ainda é uma distância considerável, só que o Palmeiras tem fraquejado nas últimas rodadas, né? Então é, não dá para acreditar que vai ser o segundo turno dos sonhos, aparentemente, assim, né? Mas é, cinco pontos ainda dá para segurar, e cinco pontos com a garantia da final, aí acho que ninguém. É, acho que o Palmeiras está bem encaminhado, assim, tá, tá tudo sob controle. Só que cinco pontos sem ir para a final acho que talvez a coisa começa a engrossar ali, e aí o medo de 2009, né? o, o medo até do Flamengo do ano passado, que tinha tudo, né? timaço e não levou absolutamente nada, né? esses medos começam a assombrar também o, o Palmeiras. Eu concordo com você, quando você fala que o sentido da escalação do Abel de hoje será revelado na terça-feira contra o Atlético Paranaense. Se o Palmeiras chegar à decisão da Libertadores, valeu a pena ter preservado os principais atletas hoje. Se o Palmeiras cair fora, aí vão começar a pensar só no brasileiro, porque não vai ter outra competição, e vão lamentar esses dois pontos que foram deixados em Bragança Paulista. E aquela frase, que até hoje é muito usada pelos torcedores, né? o Abel tem um plano. Começou com uma situação dessa no ano passado, quando o Palmeiras praticamente entregou o jogo para o São Paulo no Allianz Parque, e o São Paulo deu uma saraivada no Palmeiras, e aí na coletiva... É, na, na, naquela semana, uma, acho que foi a maior pressão que o Abel Ferreira já recebeu desde que ele chegou ao Palmeiras, foi naquele instante em que o Palmeiras perdeu para o São Paulo e muita gente criticou o Abel, dizendo que ele não entendia o que significava um choque rei, ele não entendia pela história né, da rivalidade, desde, os, desde a década de 40, né, é, perder para o São Paulo, para muitos palmeirenses, é pior do que perder para o Corinthians. E aí, daquele jeito em que o São Paulo estava correndo o risco de rebaixamento, o Palmeiras praticamente de bandeja salva o São Paulo, o Abel tomou uma pressão que eu tenho certeza de que ele não imaginaria tomar. Mas aí vem aquela coisa, o Abel tem um plano, eu tenho um plano, eu tinha um plano. E aí deu certo o plano dele, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então, traçando um paralelo, o que a Mara falou é mais ou menos isso, né? Se contra o Atlético Paranaense o Palmeiras se classificar, o plano foi perfeito, né, Rodolfo Rodrigues? É isso, então. Quando, quando vence, pode fazer várias escolhas que ninguém vai reclamar, né? Não tem, tem Agora, quando perde, todo mundo vai depois falar, pô, se aquele jogo, podia ter jogado com o time titular e tal. É. Mas é isso, assim, o professor Abel, acho que geralmente ele acaba acertando nessas escolhas. Hoje eu acho até que ele foi bem também nas substituições, né? A gente vai falar disso. Quando ele botou lá os titulares aos 15, depois aos 20 minutos do segundo tempo, o time foi buscar o empate. É, então eu acho assim, realmente hoje, e durante o Campeonato Brasileiro, na verdade, o Palmeiras praticamente jogou com o seu time titular, né, foram poucos jogos em que ele mesclou, né, a equipe, é, mas assim, eu acho que hoje era meio inevitável, né, o jogo contra o Atlético Paranaense no final de Libertadores já é na terça-feira, né, o Palmeiras não pode se dar o luxo de perder vários jogadores titulares para esse jogo que é o mais importante da temporada, né.